con este Samuel. A ver, Samuel, empezamos. ¿Cómo se dice el pato? ¿Cómo se dice el pato, Samuel? Y Anatra. Ok, ojo, cuando tenemos así la palabrita L con acento, L con apóstrofo, decimos Anatra. Anatra. A ver, ¿cómo se dice Samuel? An Lanatra. Como si la, el apóstrofo no, no, no estuviera. Tú pronuncias Lanatra. A ver. Lanatra. Molto bene, Lanatra. Muy bien. Andiamo avanti. Continua Jean Pierre. A ver, Jean Pierre, ¿cómo decimos el caballo? ¿Cómo se dice el caballo? Jean-Pierre. El caballo. El caballo, caballo. ¿No? El caballo. Ok, el caballo. Andiamo avanti, vamos adelante. Sí, el caballo, ¿qué más tenemos? A ver. Cuá me lo dice la reina. A ver, reina, ¿cómo decimos? Buen pomerío, mis. Buongiorno, Maricielo. A ver, reina, ¿cómo, cómo decimos la oveja? La pecora. Bravísima, reina, muy bien. De ahí sigue Maricielo. A ver, Maricielo, ¿cómo es que decimos la gallina? La, ga la gallina. Ok, muy bien, la gallina, muy bien. Andiamo avanti. ¿Cómo decimos el pavo? El pavo me lo dice acá Nicole. El tachino. Brava. ¿Cómo diciamo eh, rosa? ¿Cómo diciamo la vaca? La muta. Bravísima. Eh, Samuel, ¿cómo decimos la paloma? ¿Qué tengo que decir, Miss? La paloma en italiano. ¿Cómo se dice la paloma en italiano? Y piccione. Bravísimo, el piccione, muy bien. De ahí continúa Jean Pierre. Jean Pierre, ¿cómo decimos el gallo? ¿Cómo decimos el gallo? El gallo. El gallo. Il gallo. Ripeti, ripeti, il gallo. Ripeti. Come si dice? Si dice? Come si dice? Jean Pierre pronuncia? Ok, molto bene. Andiamo avanti. Dopo, dopo Jean Pierre, continua la reina. Reina, come pronunciamo? Este es, es un ganso, o sea, similar a la, al pato. ¿ya? ¿Cómo se pronuncia este animal? Eh, reina. Pato Reina. Loca. 
Loca, molto bene, brava. Andiamo avanti. E la, la cabra me lo disse. Eh, Marisiello, la cabra, come si dice la cabra, Marisiello? La capra. Bravissima, molto bene la capra. Ok, andiamo avanti un po'. Che mai siamo visti? Ah, il pony. Questo me lo dice la Nicole. Nicole, come si dice il pony? Il pony. Muy bien, il pony. Muy bien, ho visto tutto. No, no, aperto il ciancito, il ciancito rosa. Come decimos il ciancito? Come le decimos? Il maiale. Molto bene, il maiale. Ok, molto bene. Perfetto, muy bien, chicos, muy bien. Entonces, hemos visto todos los animales, ok? Ahora pasamos a la parte de la forma, este, del pronombre posesivo. Ya, un momento, a ver. Me quedé hablando con Rosa, ¿verdad? Con Rosa. Entonces, Samuel. A ver, Samuel, leemos la primera frase en, en italiano y después tú la traduces. Ya, a ver. Lee la primera frase que te pronuncia. ¿Qué significa? Esto de acá. Sí, mi o caballo. 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 Sí. Eh, uh -huh. morrone. Traducción, ¿qué significa? Mi caballo es marrón. Bravísimo, muy bien, muy bien. ¿Qué pronombre hemos utilizado? Hemos utilizado el pronombre de il mío. Ya, il mío. ¿Estamos? Il mío. ¿Cuándo utilizamos el mío? El mío se utiliza cuando es más kill, o sea, masculino. Ok, il mío. Acá sigue, después de Samuel, sigue... Vamos con Reina. A ver, Reina. ¿Qué sigue el otro? Lee la otra frase, Reina. Lee la otra frase, Reina. Ella tiene mala conexión, entonces me la lee Jean-Pierre. Jean-Pierre, la otra frase. ¿Puedes leérmela, por favor, la otra frase? La mía. Ok, la mía. Gallina, la mía gallina es blanca. Ok, en italiano, ¿cómo se dice en italiano? La mía. La mía gallina es blanca. La mía gallina es blanca. Muy bien. Andiamo avanti, andiamo avanti. Dopo, este, dopo Jean Pierre, molto bene Jean Pierre. Anche Samuel, anche Rosa. Continua la Maricielo. A ver, Maricielo. Sì, mis. Il mio. Sigue adelante con la terza frase in italiano. In italiano e poi in spagnolo. Il mio. Uh -huh. Il mio caballo mm. è marrone. Ok, che significa eso? Y mi caballo è marrone. Bravissima. Entonces, lo che ho detto hace rato del, este, la mia, la mia è un pronombre, ya? Es un pronombre femenino que se utiliza, esta se conecta a Reina, voy a repetir lo mismo para que no se vayan parando los pedazos que estoy hablando. Ay, reina, 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 ¿estás con nosotros? Reina, reina, reina. Ya, ya está Reina. A ver, gracias, gracias Maricielo por la lectura. A ver, entonces. Entonces, a ver. Utilizamos el, mi, el mío cuando hablamos al masculino pronombre. Ok, pronombre masculino. Yo utilizo el mío. Ok, a ver, hacemos un ejemplo. 
¿Cuál de estos animales? A ver, pregunta para todos. ¿Cuál de esos animales? A. Ah, ale, ali. ¿Cuál de estos animales? Ale, ali. A ver si me ayuda. ¿Qué serán ali? Ali son las. A ver, chicos, a mí me pronuncia en italiano. ¿Qué animal de ellos son animales que ale, ali? ¿Qué son Ali? Ali. Que tiene la sala. ¿Cuáles de esos animales de la factoría, o sea, de la granja, son los animales que tienen alas? El pichón. Bravísima, Rosa. El pichón. ¿Solo el pichón tiene alas? ¿Quién más tiene alas? La gallina. Bravísima, Nicole. El pichón. Loca. El galo. El galo. El galo. La, la loca. ¿La? ¿La mosca? No, dije la que tiene nada. ¿Cuál botón? Loca. Oca, será oca. Ay, el oca. No. El tachino. Bravísima, Nicole. Un otro animal es que ale. Que, ¿Quién es? ¿Es la? ¿Lana? La natra. Molto bene, Nicole. La natra. Molto bene. Ahora, ¿cuál de estos animales te da leche? A ver, ¿qué animal da leche de estos animales? La mosca. La mosca. Molto bene, la mosca. La mosca da leche. A ver, ¿qué otro animal es de... ¿Qué otro animal es de color rosa? A ver, ¿cuál es el animal de color rosa? El chancho. Y italiano. El maiale. El maiale, ok. Que es el nombre italiano, el maiale. Muy bien. El maiale. Bravísimo, muy bien. ¿Qué animal es de color blanco? La capra. Ok, la capra. Solo la capra. La La. Y pecora. No es la pecora, es la. Pecora, la muca, la pecora. La 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 ok, sí, también la muca puede ser blanca, si tiene razón, la muca también. A ver, ¿cuáles son los animales que te quedaron? A ver, ¿qué animal quedó? Los... El caballo. Ok, el caballo es el que me quedó. ¿Qué más me quedó? El, el pony. Muy bien, el caballo y el pony son los animales que me han quedado. ¿Otro animal? El... Las, 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 en italiano, ¿eh? ¿Han visto estos animales en la vida real? Yo sí, mis. A ver, Nicole, ¿tú cuáles animales has visto en italiano? ¿eh? Pronuncia en italiano. A ver, ¿cuáles animales tú has visto, Nicole? La natra. La natra, muy bien. La pecora. Brava. La galina. Brava, sí, ok. El galo. Ok, sí. Loca. Ok. Y la muca. Ok, brava, Nicole. Okay. ¿Dónde lo has visto? ¿Cuá, ¿Cuá o en provincia por ahí? ¿Dónde lo has visto, Nicole? <risa> o al, al zoológico, también el zoológico, también animales. A mí había caballo. ¿Te viste un caballo, Samuel? Ah, un caballo. ¿Te subiste en un caballo, Samuel? ¿Sí? sí, yo también vi un caballo. ¿Ah, sí? ¿Y se han subido encima de un caballo? Sí, sí. Sí, ¿y yo cómo no es? Blanco. Era blanco. Ah, era un caballo. Yo también he visto la gallina y el, ga y el galo. Ah, sí. bien, así que la gallina y el galo, muy bien. 
¿Alguien más vio otro animal, eh? Jean-Pierre, Maricielo, Rosa. Ese también vi la muca. Ese también lo vi. Mi no tiene la muca. Ah, la muca. Vaya, vaya. Muy bien, muy bien, chicos. Muy bien. Entonces, qué bueno que no se hayamos visto todo ese tipo de animales. Muy bien, ¿no? Entonces, repito una última vez. Cuando nosotros nos referimos a mí, más este masculino pronombre, decimos el mío. El mío. Cuando hablamos al pronombre femenino, utilizamos la... La mía. La, la mía, mía, la mía. Molto bene, la mía. Molto bene. Vamos con una lectura de un texto y terminamos nuestra clase. ¿Ya? Vamos a leer esto. ¿Cuántos animales ci sono? Cada uno va a leer un pedacito de este tipo de texto, un, de un texto en italiano. ¿Ok? A ver, acá inicia la reina. La reina inicia la cua. Lo que está entre paréntesis, chicos, no lo lean ya, porque va a ser muy complicado. Hasta acá no. A ver, reina, tú vas a leer esto. Mira, a ver si te digo. A ver, reina, tú vas a leer. ¿Desde cuándo, reina? Fino a la... Okay, reina, a ver, prueba, inicia a leer, reina. Te escucho. Cuando avevo circa redici anni, mm -hmm. lavoravo nelle mm -hmm. fattorie. E mi ricordo bene i cani che vivevano là. Molto bene, molto bene, Reina. Ok. Allora, traduzione. Che sa, che, alguien si acuerda che numero era 13? E 3. 3. Entonces, cuando tenía 13 años, laboraba en la factoría. O sea, se habla de un, de un niño que tenía 13 años. ¿Dónde trabajaba? ¿Cuál es el tema de hoy? Animales de la... De la granja. De la granja. Entonces, cuando tenía 13 años, sí. este niño trabajaba en la, en la granja. Dime, Nicole. La tarea, ¿qué número va a ser? Sesión 10. De mí. Ok. A ver, vamos adelante. Y me recuerdo bien. ¿Qué significa cani? Le hemos visto, ¿eh? Cani viene de la palabra cane. ¿Quién era un cane? ¿Quién es un cane? Le hemos visto la semana pasada. El perrito. Muy bien, el perrito. No sé. Me acuerdo muy bien los perritos que vivían allí. No, muy bien. Vamos adelante. Después de re Reina, perdón, después de Reina sigue Maricielo. Maricielo, a mí hasta cosa. Hoy no va a leer un pedacito, ¿ya? Mi hasta cosa. Vamos, este, te escucho, Maricielo. Mi hasta cosa. A ver, Maricielo, desde mí hasta... Hasta cosa, Maricielo. ¿Cuál mis? Desde mí hasta cosa. Ya mis. Uh -huh, te escucho, te escucho. Mi pias... Mi piaceve. Mi piaceva. Mi piaceva. Estaré el loro. Compagia perche ra contavo loro oji con il unico bianco e dorado. Ah, sí, lo era... Bravo, bravo, ok, me dice, ok, va bene. A ver, mi piace, ¿se acuerdan que hemos visto la semana scorsa? ¿Qué significa mi piace? ¿Qué significa mi piace? Mi piace, no mi piace. Me gusta. Me gusta. gusta. Pero en este caso estamos hablando al pasado. Me gusta. Me, ok, me gusta. Pero hablamos al pasado, significa me gusta. Va. Me gustaba, brava Nicole. Me gustaba estar en loro compañía. Loro no es el pájaro loro del loro, del lorito, no. 
Me gustaba estar en compañía de... ¿De, qué le, de, de qué le gustaba estar en compañía a ese niño de 13 años? ¿Le gustaba estar en compañía de... ¿De quién? ¿De otros niños? ¿O ¿De qué estamos hablando? De animales. De animales. En especial, ¿de qué animal tú ya está hablando él? Que se acuerda muy bien. De los perritos. Los. Los. Le gustaba estar en compañía de ellos. ¿Por qué? La contaba Loro o O sea que, ¿por qué contaba cada cosa a ellos? ¿No? Es como cuando tú tienes un perrito o un gato. Te quedas ahí, estás con él, es tu mejor amigo. Y le hago de cualquier cosa. ¿No? Y así está diciendo este niño. Muy bien, Maricielo. Que después de Maricielo sigue la Nicole. Nicole, tú sigues de recuerdo hasta Dorato. ¿Okay? ¿Hasta dónde? Dorato. Ok. Recuerdo es para... Para tutto. Es, es para tutto. Rex. Rex. Un, ca, un canet de raza. Col, coli. Uh -huh. Un... Un, un pograso con el pelo blanco y dorado. Muy bien, ok. Traducción. Recuerdo, sobre todo, Rex. Recuerdo a quién. ¿A quién se acuerda este niñito? ¿Se acuerda de quién? ¿De? ¿De quién se acuerda, Nicole, este niño? Rex. Bravísima. ¿Y quién era Rex? ¿Una persona? ¿Quién era Rex? Un perro. Un perro, ¿no? De Razza Coli. ¿ya? Si quieren, les hago ver también qué raza es Razza Coli para que digamos, si tengan una idea. A ver. Razza Coli, obviamente, ¿ya? Razza Coli. Razza Coli. Este es el animal Coli para que se puedan. Este es el animal Coli, ¿ya? Esto para que puedan verlo. Este es, este es la raza Coli. ¿Ya? Esto es Coli. ¿ya? Entonces, este niño se acuerda muy bien de Rex. Una raza Coli, o sea, tipo E, este, ¿ya? Así. A ver, ¿qué más dice? Descripción física de este cane, de puesto cane. Nicole, dice que era un poco graso. ¿Qué significa graso? ¿Flaquito? Mm. ¿Qué significa Nicole graso? Un poco. Gordito. Muy bien, brava Nicole. Un poco gordito. Descripción del pelo, colores. Habla de dos colores de su pelo. ¿Qué color es, ah, Nicole? Bianco, bianco, y, bianco y dorado. Bravísima, Nicole. Muy bien. Blanco y dorado. Bravísima. Muy bien. Andiamo avanti con este. Después de Nicole sigue Rosa. A ver, Rosa. Era hasta Vitelli. Ya Rosa está acá. Y después, después de Rosa sigue Samuel de acá hasta acá. Primero Rosa, ¿ya? Rosa, hasta era, hasta Vitelli. Era. Era. era uh -huh. El cane de una. Mi raza. Mi raza. Ah, de no, una factoría, ok, el cane de una factoría, sigue leyendo. Uh -huh. De la factoría, colie, un cordazo, con... Dove c'era, no? A ver, estás leyendo acá, a ver, a ver, te voy a, a, a marcar donde tienes que leer. Tienes que leer la parte de abajo, la parte de acá. ¿Ya? Era. Lee de nuevo, por favor, Rosa. Era. Era el cane de una factoría. Dove. C'era, ¿no? Dove. Que da el an no vi. No ve. No ve. 
Mucheda la te. Mucheda la te. Ter. Ma. Ia. Li. Moti. Viti. Pitelli, ok, la traduzione. Era il cane di una fattoria. Che significa? Era il cane di una fattoria. Traduzione? Era il cane di una fattoria. Che mi traduce? Era... Chi era il cane, Reina? Chi è il cane? Chi è il cane? Bravo, Samuel. Il perro. Il perro. Entonces, este... Se supone che non deben interrumpir quando un compañero sta hablando. Uh -huh. A ver, a ver, Samuel, un ratito, ya. Se supone che non deben interrumpir quando un compañero sta hablando. Ya, ok, a ver, tranquilo, Samuel. Sí, justo, Samuel. Cuando yo te llamo Samuel, tú respondes, ya. A ver, reina, sigue, sigue traduciendo tu reina, ya. A ver, era el cane de, de, de un cane de qué? ¿Qué era factoría? Reina, solo reina, ya, por favor, ¿sí? Era el perro. Di una fattoria. Che fattoria? Le abbiamo ripetito, Reina. Che fattoria? Di una granja. Molto bene. Quindi era il perro di una granja. Samuel, tocca a te, Samuel. A ver, che significa 9? Acá habla di 9. È un numero 9. Ti acuerdas, Samuel, che numero era 9? 9. Bravo, Samuel. Entonces, era il perro di una granja, dove aveva 9. 9 che, Samuel? 9 persone? No. Mucche viene dalla singolar mucca, Samuel. Quindi cosa sarà nove? Nove che? Nueve Bravissimo. Nueve vacas. Che sigue, Rosa? Dice tre maiali. Che significa tre maiali, eh, Rosa? Tre, tre maiali. Che sono tre maiali? Tre maiali. Ok, però tre che? Tre? Che animale era Maiali? Chi era? Era? Chi è Maiali? Maiale è il? L'animale che è di color rosa, che è rosadito. Come si chiama? Tre Maiali. Tre? Cerdo. Ok, tre cerdos. Molti vitelli. I vitelli sono i terneritti, cioè i hijitos della vacca. Ah, muy bien, muy bien. Este, este lo dio la rosa. A ver, Samuel, lee la parte de abajo y después vamos con la segunda hora. Después dice abajo tres. Sigue acá, este, Samuel. Acá hasta acá. Tres. Tres. Pony. Caballín. Caballín. Ah, bueno, cavalli di taglia piccola, sì, bueno, vamos adelante, tre, tre, tre pone. Taglia. Perle. Vamos a acá, vamos a acá, vamos a seguir adelante, esto, esto no lo digas. Tre pone, ¿y después qué sigue? Perle. Perle. Baja tu volumen, pues para poder hablar. Verle. 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 ¿Para quién? Verle. 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 ¿Para quién era? Verle. Fi. Fi. Molte tardi. Ok, molte. Molte. Sì. Gallini. Ok, galline, sì. Che massa. E. Molta. Molta. Tutti vata. Bravissimo Samuel, ok, bravo Samuel. Entonces, ¿qué más había? Habían tres, tres que Samuel, tres, po. 
Tres ponis. Muy bien. ¿Para quién eran estos tres ponis? Recordamos que los ponis son caballitos de talla chiquita. ¿Puede un adulto subir ahí? ¿O quién va ahí? Sobre todo en los ponis. ¿Van las? Clicli. Clicli, ¿eh? ¿Quién van? ¿En qué van ahí? Niños. Ok, los niños, en este caso, las hijas de quién? Las hijas del propietario, del propri, del due. ¿De quién van a ir? Bravísimo, ok. Los tres ponis eran para las hijas del dueño. Y de ahí te le calca más animales. ¿Te acuerdas que quién eran las gallinas? ¿Qué es gallina? La gallina es la... Gallina. Muy bien, la gallina. Y mucha tierra cultivada. Muy bien, mucha tierra cultivada. 